হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের এই সপ্তম শ্রেণীর যে অষ্টম অধ্যায় রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিচিতি আমরা এই অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো এবং আমাদের এই অধ্যায় আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করব তো দেখো বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমরা দেখতেছি যে আজকে আমাদের এই পরিস্থিতি দেখো আমরা যেটা বলে থাকি জাস্ট একটু কথা বলে নিচ্ছি এই কারণে যে আমাদের ধারণাটা ক্লিয়ার করার জন্য জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একটা নমুনা দেখানোর জন্য যে আমাদের যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল তখন আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি আর উনিশশো সালের কথা বললাম জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা এসে কোথায় দাঁড়িয়েছে বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যা ষোলো কোটি প্রায় ষোলো কোটি জনসংখ্যা রয়েছে তাহলে দেখো এই কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যা কি হারে বেড়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে তো আমরা যদি এর আরও বেশ কিছু তথ্য আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে আমাদের জনসংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন দেখো আমরা দেখব যে আমাদের উনিশশো সালে উনিশশো সালে আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাত দশমিক চৌষট্টি কোটি তাহলে দেখো আমি তোমাকে একাত্তর সালের কথা বললাম সাত কোটি ছিল চুয়াত্তর সালে যে সাত দশমিক চৌষট্টি কোটি হয়ে গেল এরপর দেখো উনিশশো একানব্বই সালে যাব আমরা উনিশশো সালে যদি জনসংখ্যা আমরা দেখি তাহলে দেখবো আমরা এগারো দশমিক পনেরো কোটি তাহলে জনসংখ্যা বেড়ে গেল বেড়ে গিয়ে কি হলো এগারো দশমিক পনেরো কোটি হয়ে গেল আবার দেখো আমরা দুই সালে দেখব দুই হাজার এক সালে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ তাহলে আমরা দুই এক সালে দেখলাম বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ তাহলে এখানেও দেখতেছি কি যে যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর দেখো দুই হাজার সাত সাল দেখো আমরা দুই হাজার সাত সালের কথা যদি বলি আমরা দুই হাজার সাত সালের কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখবো যে চোদ্দ কোটি বাষট্টি লক্ষ তাহলে এই যে সরি চোদ্দ কোটি বাষট্টি লক্ষ নয় চোদ্দ কোটি ছয় লক্ষ হবে এখানে চোদ্দ কোটি ছয় লক্ষ আমাদের দুই সালে জনসংখ্যা ছিল হচ্ছে চোদ্দ কোটি ছয় লক্ষ জনসংখ্যা এবং আমরা আরেকটি ডেটা এখানে দিব যেটা আমাদের দুই হাজার এগারো সালে আদমশুমারি করা হয়েছে পঞ্চম আদমশুমারি দুই হাজার এগারো সালে পঞ্চম আদমশুমারি এখানে একটা বিষয় মনে রাখবা যে প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করা হয়ে থাকে উনিশশো চুয়াত্তর সালে যে আমরা ডেটাটা দিয়েছি সে উনিশশো চুয়াত্তর সালে প্রথম আদমশুমারি করা হয়েছিল তার পরবর্তীতে উনিশশো একাশি সালে দ্বিতীয় আদমশুমারি করা হয়েছিল এবং সেই দ্বিতীয় আদমশুমারিতেই আমরা দেখব যে সেখানে কিন্তু আমাদের দশ বছর পূরণ করা হয়েছিল না তবে একাশি সালের পর থেকে প্রতি দশ বছর পরপরই কিন্তু আদমশুমারি করা হয় অর্থাৎ দুই হাজার এগারো সালে আদমশুমারি হয়েছে এবং পরবর্তী আদমশুমারি হবে দুই হাজার একুশ সালে গিয়ে এই কথাটুকু মনে রাখবো জাস্ট প্রথমটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ব্রেক দেখি আমরা মানে প্রথমটার ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সটা ব্রেক দেখা যায় যে পুরোপুরি সিকোয়েন্স মিলে নেই কিন্তু একাশি থেকে যখন শুরু হয়েছে শুরু হওয়ার পর থেকে কিন্তু প্রতি দশ বছর পরপরই আদমশুমারি হয়ে থাকে এবং আমরা এখানে তোমাদেরকে যে দুই হাজার সাত সালে একটা ডেটা এখানে দিলাম এটা কিন্তু আমাদের আদমশুমারির ডেটা নয় তবে বাকিগুলো হচ্ছে আমাদের আদমশুমারির ডেটাগুলো তোমাদের কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে তাহলে দুই সালে দেখো চোদ্দ কোটি চোদ্দ কোটি সাতানব্বই লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিনশো জন তাহলে এখানে আমরা চুয়াত্তর পেলাম একানব্বই পেলাম দুই হাজার এক পেলাম দুই হাজার সাতটাও আমরা জানলাম এবং দুই হাজার এগারোটাও আমরা জানলাম তাহলে এখানে আমরা টোটাল জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কি যে আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে এবং আরেকটা বিষয় এটা সমস্যা কি হতে পারে 
একটু বলে নিই যে আমাদের জনসংখ্যাটা তো বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা দেখতেছি আমাদের আয়তন কিন্তু একটুকুও বাড়ছে না তাহলে এই যে যে আয়তনটা থাকতেছে সেই আয়তনের মধ্যে আমাদেরকে বসবাস করতে হচ্ছে জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এখন তুমি চিন্তা করো যে একটা ফ্যামিলিতে তুমি একা বড় হচ্ছ সেখানে যদি আরও দেখা যাচ্ছে যে যে রেঞ্জের মধ্যে তুমি ছোট থেকে বড় হচ্ছ সেখানে যদি আরও দশজন ছেলে মেয়ে সে জায়গা করে নেয় সেক্ষেত্রে তুমি আগে যেভাবে বসবাস করতা যতটা স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতা যতটা সুন্দর পরিবেশে বসবাস করতা যতটা সুশৃঙ্খলভাবে পরিষ্কারভাবে বসবাস করতে পারতা ততটা পরিষ্কারভাবে কি বসবাস করতে পারবে অবশ্যই পারবে না তার মানে কি এই যে আমাদের জনসংখ্যা উনিশশো সালে সাত দশমিক চৌষট্টি কোটি ছিল এটা দুই হাজার সালে চোদ্দ কোটি ক্রস পার হয়ে গেছে প্রায় পনেরো কোটি এখানে আমরা বলতে পারি প্রায় পনেরো কোটি এটা তো আমরা দুই সালে কথা বললাম আমরা যদি বর্তমান রিসেন্ট দুই হাজার আঠারো পরবর্তী উনিশের কথা বলি সেক্ষেত্রে কি দেখবো আঠারো উনিশের কথা বললে দেখবো যে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় কিন্তু আঠারো কোটি সুই সুই অবস্থায় রয়েছে মানে আঠারো কোটিতে পৌঁছে যাচ্ছি যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থায় রয়েছে তো এই যে এই রকম একটা অবস্থা তার মানে কি আমাদের আয়তন একই আয়তনের মধ্যে আমাদের জনসংখ্যার পরিমাণটা অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে যে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কিন্তু আমরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এখন আমরা এখানে জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলো আমরা আলোচনা করব তাহলে আমাদের এখন আলোচনার বিষয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ আচ্ছা কারণ তো কারণের কথা বললে প্রথমে দেখো আসতেছে বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহ এটা আমাদের সমাজের একটা মানে খুবই খারাপ একটা প্রথার মধ্যে একটি যে বাল্য বিবাহ তো বাল্য বিবাহ কি যে অল্প বয়সে মেনলি সমস্যাটা দেখা দেয় কোথায় যে দরিদ্র পরিবারগুলোতে মেয়েদেরকে বোঝার স্বরূপ দেখা হয় অর্থাৎ একটা মেয়ে বাড়িতে রয়েছে সেই মেয়ে বড় হচ্ছে বাবা মা মনে করে আমি মেয়েকে যত দ্রুত বিয়ে দিতে পারবো তত দ্রুত আমার ঘর থেকে বোঝাটা নেমে যাবে সমস্যাটা এই জায়গাটাতেই এবং আমরা কি করি যে খুব দ্রুতই তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং বিয়ে দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে সে মেয়ের বয়স পূর্ণ মানে প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছে কি না সেটা কিন্তু তারা কোনো সময় ভেবে দেখে না বা কোনো সময় ভাবে না যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে কিন্তু নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় এরপরে দেখো আরেকটা বলবো বহু বিবাহ বহু বিবাহ তাহলে একজন ব্যক্তি যখন একাধিক বিবাহ করতেছে তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে বহু বিবাহ এই বহু বিবাহর ফলে কি হচ্ছে যে একাধিক স্ত্রী একাধিক সন্তান এটা একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে যে একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে একাধিক সন্তান জন্মদান করতেছে যার ফলে কি হচ্ছে যার ফলে আমরা দেখব যে আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে এরপর আমরা তিন নম্বর এটা দুই নম্বর বললাম তিন নম্বর আলোচনা করি ধর্মীয় কুসংস্কার অর্থাৎ আমাদের ধর্মীয় অনেক কুসংস্কারগুলো রয়েছে যে কুসংস্কারগুলোর কারণে কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে আমাদের জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে যায় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা কথা মানে ধর্মীয় ভাবে বলি বা এমনিতেই বলি যে আমাদের একটা বিশ্বাস রয়েছে যে মুখ দিয়েছে যে আহার দিবে সে সুতরাং সন্তান জন্মদান অতিরিক্ত পরিমাণে সন্তান জন্মদান তাদের জন্য দোষের না বা তাদের জন্য খারাপ না বা আরেকটা বিষয় যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেই পদ্ধতিগুলো অনেকেই সঠিকভাবে ব্যবহার করে না কেননা যে তাদের চিন্তা ভাবনা যে এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল প্রসেস এখানে যে আমাদের হস্তক্ষেপ করা এটা আমাদের জন্য খারাপ হবে এটা দেখা যাচ্ছে যে গুণা দার কাজ এরকম অনেকে কিন্তু এই বিশ্বাসগুলো করে থাকে যে বিশ্বাসগুলো করার কারণে কি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণে জনসংখ্যা বেড়ে যায় আচ্ছা এরপরে দেখো আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাব আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাব আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অভাব অর্থাৎ আমাদের দেশে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপক অভাব রয়েছে যার ফলে আমাদের সেই মান্ধাত্তার আমলে অর্থাৎ পুরনো আমলে যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সেগুলো আমরা ব্যবহার করতে যে দেখা আছে যে নানা সময় নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ি বা দেখা যাচ্ছে ভুলভান্তি হয়ে যায় যার ফলে কিন্তু আমাদের জনসংখ্যাটা বেড়ে যায় জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পায় আচ্ছা এখন দেখো আরেকটা বিষয় রয়েছে খুবই মজাদার একটা বিষয় যে আমরা দেখবো যে পুত্র সন্তান প্রত্যাশা পুত্র 
সন্তান প্রত্যাশা যে অনেকে কিন্তু পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে সন্তান জন্ম দিতে থাকে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে দুইটা তিনটা চারটা মেয়ে হয়ে গেল তারপরেও তার ছেলে সন্তান হচ্ছে না এই কারণে কি করতেছে সে আবারও পুনরায় সন্তান নিতে আগ্রহী হচ্ছে এবং এইভাবে প্রতিনিয়ত কি হচ্ছে যে জনসংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে আবার দেখো তোমাদের দুই নম্বরে একটা বহুবিবাহ বলে একটা কথা আমরা আলোচনা করেছি এই পুত্র সন্তান প্রত্যাশাটাও কিন্তু আমাদের বহুবিবাহের জন্য একটা কারণ কি কারণে পুত্র সন্তান প্রত্যাশা কারণ এখানে একটু ভাবো যে যখন দেখা যাচ্ছে যে তার স্ত্রীর হচ্ছে পুত্র সন্তান হচ্ছে না সুতরাং গ্রামীণ একটা বিশ্বাস রয়েছে যে এই মেয়ের হয়তো বা কোনো সমস্যা রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে এই মেয়ের কারণেই হয়তো বা পুত্র সন্তান হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে কি করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আবার পুনরায় বিয়ে করা হয় কিন্তু আসলে তারা তো জানে না তারা তো বোঝে না কেননা গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু অধিকাংশই আর কি এইসব বিষয়ে সচেতন না বা তারা শিক্ষিত না তারা বোঝে না বা বোঝার চেষ্টা করে না বা জানে না যে এই সন্তান ছেলে বা মেয়ে হবে এটা নির্ধারণ করে হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে পুরুষের উপরে তো এই যে এই কারণে তারা কি করে অতিরিক্ত বলে মানে একের উপরে বিয়ে করে যাচ্ছে করে যাচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে বহু বিবাহ সৃষ্টি হয় এদিকে পুত্র সন্তান প্রত্যাশা থেকে কি হচ্ছে এদিকে পুত্র সন্তান প্রত্যাশা থেকেও কিন্তু আমাদের জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর দেখো আরেকটা আলোচনা করবো নারী শিক্ষার অভাব নারী শিক্ষার অভাব যে নারীদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হয়নি আমাদের দেশে হয় ওঠে নাই এই কারণে কি হচ্ছে যে আমাদের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে একটু কথা চিন্তা করো যে নারীরা যদি শিক্ষিত হয় তারা বিভিন্ন কর্মের সাথে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে কি হবে তাহলে তারা কিন্তু অতিরিক্ত সন্তান জন্মদানে আগ্রহী হবে না কেননা সরকারি বা বেসরকারি যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে দুইটা সন্তান পর্যন্ত সে কিন্তু ছুটি নিতে পারবে অর্থাৎ দুইটা সন্তান প্রথম দুইটা সন্তান জন্মদানের জন্য একটা নারীকে একটা মেয়েকে বা কর্ম মানে যারা কাজ করতেছে তাদেরকে কি করা হচ্ছে তাদের কিন্তু ছুটির ব্যবস্থা করা আছে কিন্তু দুই সন্তান পরবর্তীতে কিন্তু ছুটির কোনো বিধান নেই বা ছুটি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই তাহলে কি হচ্ছে তাহলে সে ছুটি নিতে পারছে না সুতরাং সন্তান জন্মদান করতে জন্ম দিতে আগ্রহী হবে না পাশাপাশি সন্তান জন্ম দিলেই তো মানে কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে না সেটা তো বুঝতেই পারো যে ছোট বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে তোলা এটা একটা বড় দায়িত্ব বড় একটা কাজ সুতরাং এই কাজগুলো সম্পাদন করতে পারবে না বিধায় অতিরিক্ত মানে সন্তান জন্মদান করতে আগ্রহী হবে না যার ফলে কি হবে যে আমাদের এই জনসংখ্যা হবে তাহলে এই কারণে বলা হচ্ছে যে আমরা যদি নারী শিক্ষাটাকে পরিপূর্ণভাবে দিতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে না এই কারণে আমরা নারী শিক্ষার অভাবটাকেও আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ধরতেছি এরপর দেখো আমরা যে এখানে যদি করণীয় বলি যে কি কি করণীয় দরকার বা তার আগে আমরা প্রভাব প্রভাব তো বললামই যে এখান এই এর মাঝে আমাদের প্রভাবটা চলে আসছে যে এর প্রভাবটা আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এর প্রভাবটার কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এর প্রভাবটা কিন্তু আমাদের ক্ষতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এইভাবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে একসময় দেখা যাচ্ছে একটা জনবিস্ফোরণ ঘটতে পারে যার ফলে কিন্তু নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এখনই দেখো আমাদের আমরা যদি আমাদের ঢাকা শহরের কথা বলি সবচাইতে জনবহুল শহর এই ঢাকা শহরে মানুষ চলাচল করতে গিয়ে কত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারছে না কেন স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে পারছে না যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অতিরিক্ত যানবাহন কারণ যানবাহনগুলো কেন আছে যানবাহনগুলো তো জনসংখ্যার জন্যই রয়েছে তো যার ফলে কিন্তু মানুষ সঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না তো এই কারণে আমাদের এই জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং আরেকটি কথা আমাদের এই জনসংখ্যাগুলোকে অবশ্যই জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে তবে কিন্তু করতে পারলে তবে কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা নিরসন করা সম্ভব হবে তো এখন আমরা করণীয় কি সেটা प्रथमत बाल्य विवाह बहु विवाह करणियों मध्य आईन कर বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ করা আইন করে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ 
রোধ করতে হবে অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রোধ করতে হবে এবং সেই আইনটাকে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে এরপর দেখো প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাপ্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষকে নারী পুরুষকে উৎপাদন মুখী কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা কাজের সাথে সংযুক্ত করা দেখো তোমাদের একটা কথা বলেছিলাম আমি যে যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই সমস্যাটা মানে জন মানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হাট অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে তো এখানে বলা হচ্ছে যে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষকে উৎপাদনমুখী কাজের সাথে সংযুক্ত করতে হবে আর যদি উৎপাদনমুখী কাজের সাথে সংযুক্ত করা যায় তাহলে কি হবে তাহলে অবশ্যই সেই সকল নারী পুরুষ কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তার অতিরিক্ত সন্তান জন্মদানে আগ্রহী হবে না জনসংখ্যাটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে এরপর দেখো এখানে আমরা বলতে পারি যে এটা তিন নম্বর আমরা আলোচনা করবো এবার আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা অর্থাৎ আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কি করতে হবে আমাদেরকে চালু করতে হবে তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের কিন্তু এই জনসংখ্যাটাকে বৃদ্ধি পাওয়াটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আর আরেকটি বিষয় আমাদের দরকার যে এই সমস্যা নিরসনে আমাদের কাজ হচ্ছে জনসংখ্যাকে জনসংখ্যাকে জন সম্পদে রূপান্তর করা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা তাহলে দেখো যে এই স্টেপ বা এই পদক্ষেপগুলো যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে এখানে আমরা যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আলোচনা করলাম এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণটা অনেক অংশের হ্রাস পেয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে আমাদের যে বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এই অবস্থাতে আসছে এবং আরও যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে আমরা সেই সমস্যাগুলো দেখলাম কারণ জানলাম এবং আমরা বললাম কি আমরা যদি এই ধরনের করণীয়গুলো গ্রহণ করতে পারি তাহলেই আমাদের জনসংখ্যাটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তাদেরকে আমরা কর্মমুখী করতে পারবো তার ফলে আমাদের এই জনসংখ্যাগুলো আমাদের আর সমস্যা হিসাবে গণ্য হবে না তাহলে পরীক্ষাতে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলে তাহলে আমরা কারণ লিখবো যদি করণীয় বলে করণীয় লিখব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষা মানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কী অবস্থানে রয়েছে সেটা বললে আমরা বলবো যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের কমরাসমানভাবে বৃদ্ধি মানে একদম কমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা সেই বৃদ্ধিগুলো এখানে আমরা এই যে ডেটাগুলো রয়েছে এই ডেটাগুলো আমরা বিশেষ করে আমরা চুয়াত্তর সালেরটা দিলাম মানে যদি সবগুলো মনে না থাকে চুয়াত্তরটা দিলাম মাঝখান থেকে দু হাজার একটা দিলাম তারপরে দু হাজার এগারোটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা বলতে পারি যে উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী যেখানে উনিশশো চুয়াত্তর সালে সাত দশমিক চৌষট্টি কোটি ছিল সেখানে দু হাজার এক সালে বারো কোটি তিরানব্বই লক্ষ জনসংখ্যা তার মানে এই কয়েক বছরের মধ্যে জনসংখ্যা এত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশাপাশি দুই হাজার এগারো সাল অর্থাৎ দশ বছর পর আমরা দেখবো সেই বারো কোটি থেকে জনসংখ্যা চোদ্দ কোটিতে প্রায় তেরো কোটিতে চলে গেছে এইভাবে আমরা পরীক্ষার খাতাতে অ্যান্সার করে দেবো তাহলে কিন্তু এখান থেকে আমরা ভালো একটা নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা আমাদের তৈরি হবে এবং ভালো একটা নম্বর আমরা পাবো তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ রইল সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে